this is mohan gupta presenting you my new lecture on the topic reheat factor and state point locus ab dosto ye jo topic main aapko batane ja raha hu वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही टिपिकल होते हैं समझने में लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ तो होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर और ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिहीट फैक्टर की अब दोस्तों रिहीट फैक्टर में मैंने एक एच एफ डायग्राम बनाया हुआ है ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम आपको दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान होता है दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि पी वन पी टू पी थ्री पी फोर देर आर फोर प्रेशर लाइन ये चार प्रेशर लाइन है चार अलग अलग स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं इसको हमने एक इनिशियल टेम्परेचर टी वन ले लिया है और इसी टेम्परेचर पे हम ये वर्क कर रहे हैं साथ ही साथ एक कंडीशन लाइन मैंने बनाई हुई है जिसमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर लिखा हुआ है दोस्तों अपने को करना क्या है कि दरअसल रिहीट फैक्टर जो होता है दैट इज क्यूमलेटिव हीट ड्रॉप अपॉन आइसन ट्रॉपिक हीट ड्रॉप होता है दोस्तों जो इसमें आइसन ट्रॉपिक हीट ड्रॉप होता है वो होता है ए जो आपकी एक स्टेट लाइन दिख रही है इन चारों प्रेशर लाइन को कट करती हुई चारों स्टेट को कट करती हुई आपको एक लाइन ड्रा कर देनी है वर्टिकल स्टेट डाउनवर्ड लाइन और उसके बाद एक कंडीशन लाइन है जो कि ए वन ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर से रिप्रेजेंट की जाती है दोस्तों इसमें है क्या कि जो कंडीशन लाइन है वो ए हर एक स्टेट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर को जिस पॉइंट पे कट करती है आपको उस कट से वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है सभी से तो जैसे यहां पर आप P1 से P2 की वर्टिकल लाइन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा A1 B1 बी वन दोस्तों अगर आप P2 की और P3 जो P2 और P3 आपको स्टेट दिख रही हैं या मतलब प्रेशर P2 और प्रेशर P3 पे जो स्टेट दिख रही है यहां से वर्टिकल लाइन दिख ड्रा करेंगे कट पॉइंट से तो ये टू बी दिखेगी और ऐसे ही पी और पी में जो आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे जैसे ए थ्री ए थ्री पॉइंट पर पी थ्री को कट करते हैं हम कंडीशन लाइन से तो यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे तो ये ए थ्री बी थ्री एक लाइन दिखेगी तो आप देख रहे हैं कि आपको हर एक स्टेट में जो क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप दिख रहा है वो ए वन बी वन अगले में ए टू बी टू अगले में ए थ्री बी थ्री ये होते हैं दोस्तों क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप और जो आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप होता है या टोटल हिट ड्रॉप होता है वो ए से डी होता है और दोस्तों जो रिहीट फैक्टर होता है दैट इज द रेशियो ऑफ क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप टू द आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप अब दोस्तों जो क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप है वो आपको बताया गया कि स्टेट वन से स्टेट टू के बीच का हिट ड्रॉप क्या है ए वन बी वन तो आपने यहाँ ए वन बी वन लिख दिया उसके बाद जब स्टेट टू और स्टेट थ्री की बात करते हैं तो इसका जो क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप है वो ए टू और बी टू है तो आपने प्लस ए टू बी टू कर दिया और ऐसे ही स्टेट थ्री और स्टेट फोर का जो हिट ड्रॉप है वो ए थ्री बी थ्री है तो प्लस आपने ए थ्री बी थ्री कर दिया तो ये टोटल क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप आ गया सामने और उसके बाद टोटल आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप क्या होता दोस्तों ए वन से डी तो ए वन डी आपने मेंशन कर दिया तो जो रिहीट फैक्टर हुआ दैट इज द टोटल क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप टू द टोटल आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप और जो टोटल क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप होता है वो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपान ए वन डी ये जो होता है दैट इज द आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप और इनका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं रिहीट फैक्टर और इसे शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं हम समेसन ऑफ ए बी समेसन ऑफ ए बी मीन्स कि हर एक स्टेज के बीच का जो क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप होगा उनका सम अपान ए वन डी दैट इज द टोटल आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप तो इस तरह से आप रिहीट फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप टू द आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप क्यूमलेटिव हिट ड्रॉप हर स्टेट का आपने हिट ड्रॉप मैंशन कर दिया दैट मीन्स ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री इनका सम हो गया अपान ए वन डी तो दोस्तों आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इज दी रिहीट फैक्टर नाउ अगला पॉइंट है दैट इज द स्टेट पॉइंट लोकस दोस्तों स्टेट पॉइंट लोकस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिर एक डायग्राम बनाया है जो कि एच एच डायग्राम है और इस एच एच डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो मैंने वन टू थी फोर फाइव प्रेशर लाइन ड्रॉप किए हैं ड्रॉ किए सॉरी तो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव दी जा रहा प्रेशर लाइन एट डिफरेंट स्टेट अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि सिमिलरली जैसे आपने इसमें आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप ड्रा किया था वैसे ही इसमें एक आइसन ट्रॉपिक हिट ड्रॉप ड्रा कर देना है इसको हमने वन से सिक्स नाम दिया हुआ है और उसके बाद एक अपने को कंडीशन लाइन ड्रा करनी है जो कि एक्चुअल कंडीशन लाइन एक्चुअल लाइन होती है वो वन से फाइव डैश तो दैट मीन्स वन से टू डैश टू डैश से थ्री डैश थ्री डैश से फोर डैश फोर डैश से फाइव डैश तो ये जितनी भी प्रेशर लाइन है उसमें जो एक्चुअल लाइन होती है वो हर एक प्रेशर लाइन को किसी न किसी पॉइंट पर कट करती है 
जिस पॉइंट पर ये प्रेशर लाइन को कट करता है जिस पॉइंट पर आपका एक्चुअल जो एक्चुअल हिट ड्रॉप है वो कट करता है उस पॉइंट से आपको वर्टिकल ड्रा कर देने हैं अगली स्टेट तक के लिए जैसे वन पॉइंट से अगली स्टेट आ रही है टू अब टू डैश से जो अगला स्टेट का जो पॉइंट है दैट इज टू डैश थ्री उसके बाद अगली स्टेट पी थ्री से पी फोर में जब आएंगे तो थ्री डैश फोर अब पी फोर से पी फाइव में आएंगे तो वो फोर डैश फाइव इस तरह से इसमें पांच आपको प्रेशर लाइन दिख रही है और इसको हर इस, हर दो प्रेशर लाइन के बीच में या हर दो स्टेट के बीच में एक हिट ड्रॉप दिख रहा है तो जहां पर वो हिट ड्रॉप ड्रॉप होता है जैसे वन का जैसे हिट ड्रॉप आप देखेंगे तो वन से टू टू डैश का हिट ड्रॉप देखेंगे तो टू डैश थ्री थ्री डैश का हिट ड्रॉप होता है थ्री डैश फोर फोर डैश का हिट ड्रॉप फोर डैश फाइव तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जैसे टू थ्री फोर एंड फाइव तो एक ऐसा कर या ऐसा लोकस जो इन सभी पॉइंट्स को पास होता हुआ जाता है इन सभी पॉइंट को आपस में जब आप मिला देते हैं तो जो आपको एक लोकस मिलता है या जो आपको एक कर्म मिलता है उसे हम बोलते हैं स्टेट पॉइंट लोकस इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल हिट ड्रॉप होता है वो अगली स्टेट को जिस पॉइंट पे कट करता है उन सारे कटिंग पॉइंट को आप एक कर्म से मिला दीजिए या एक लोकस से मिला दीजिए उस लोकस को हम बोलते हैं स्टेट पॉइंट लोकस हर एक स्टेट पर जो पॉइंट ड्रा हो रहा है उन सभी पॉइंट को मैच करता हुआ जो लोकस ड्रा करते हैं दैट इज द स्टेट पॉइंट लोकस अब दोस्तों मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ दैट इज ब्लीडिंग अपने इस लेक्चर का जो आखिरी एक्सप्लेनेशन है दैट इज ब्लीडिंग अब हम ब्लीडिंग की बात करते हैं तो ब्लीडिंग आईएनजी जब लगा देते हैं दोस्तों तो ये प्रोसेस बन जाती है तो ब्लीडिंग नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ब्लीडिंग इज द प्रोसेस अब वो प्रोसेस किस चीज की है तो दोस्तों मैंने एक टर्बाइन बनाया हुआ है टर्बाइन में ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है दोस्तों जनरली होता है क्या है कि जब स्टीम टर्बाइन में एंटर करती है तो उसमें एक्सपेंशन होता है इनलेट से आउटलेट के दौरान जब स्टीम आती है तो इस पर इनलेट टू आउटलेट स्टीम एक्सपेंड होती जाती है और ये वर्क प्रोड्यूस करती है तो हम क्या करते हैं स्टीम को कम्प्लीटली एक्सपेंड होने से पहले उसके कुछ पॉइंट से कुछ पॉइंट पे या स्टीम को टर्बाइन में जब पास कराते हैं तो उसके कुछ पॉइंट से स्टीम को ड्रेन आउट कर देते हैं ड्रेन आउट करने का मतलब होता है दोस्तों कि स्टीम को हम बाहर निकाल लेते हैं अब जनरली होता है क्या है जब हम स्टीम को बाहर निकालते हैं तो स्टीम का कुछ पोर्सन कम्प्लीटली एक्सपेंड होने से पहले बाहर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टीम ड्रेन आउट या ड्रेनिंग ऑफ स्टीम अब दोस्तों होता है क्या है कि जो ये स्टीम बाहर आ जाती है इस प्रो जिसे हम बोलते हैं ब्लेड स्टीम या दैट इज कार्ड द ब्लेड और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लेड अब दोस्तों इसमें होता है कि जब ये स्टीम बाहर आ जाती है तो ये स्टीम काफी ज्यादा हीटेड होती है इस स्टीम का इस्तेमाल हम करते हैं फीड वाटर हीटर जो होता है जो फीड वाटर होता है उसको बॉयलर में भेजने से पहले हम स्टीम के थ्रू हीटअप कर देते हैं जिससे कि वाटर प्री हीट होकर के स्टेप बॉयलर में जाता है और बड़ी आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है अब दोस्तों इससे होता क्या है या इसका बेनिफिट और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे तो दोस्तों जब आप स्टीम को पहले ही ड्रेन आउट कर लेते हैं मतलब टोटल एक स्टीम एक्सपेंड नहीं होती दैट मीन्स कि द टोटल स्टीम विच इज गोइंग टू कन्वर्ट स्टू इन टू द स्टीम इज नॉट यूटिलाइज इन द टर्बाइन तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्बाइन का जो वर्क आउट होता है ये कुछ कम हो जाता है क्यों क्योंकि आपने टोटल स्टीम में से कुछ पोर्सन आप स्टीम को बाहर कर दिया है तो आपको जो टोटल वर्क टर्बाइन में मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलता दैट मीन्स जो टोटल पावर डेवलप बाय द टर्बाइन में कुछ कमी आती है लेकिन इसके साथ ही साथ जो वाटर आप बॉयलर में भेज रहे थे उस वाटर को जब बॉयलर भेजते हैं तो इससे क्या होता है कि वाटर फ्री हीट हो जाता है इससे बॉयलर की परफॉर्मेंस बढ़ती है तो यहाँ पर दो पहलू हैं एक पहलू में स्टीम जो बाहर निकल आती है वो स्टीम टर्बाइन के वर्क आउटपुट को या पावर डेवलप को कुछ कम करती है लेकिन दूसरी तरफ बॉयलर की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है बॉयलर की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाती है क्योंकि ये एक सीरीज की तरह काम करने लगती है स्टीम और ये स्टीम वाटर को फ्री हीट कर देती है तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ब्लीडिंग क्या है ब्लीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग आउट द स्टीम बिफोर इट्स कंप्लीट एक्सपेंशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्लीडिंग एंड द अमाउंट ऑफ स्टीम व्हिच कम्स आउट बिफोर एक्सपेंशन दैट इज कॉल्ड द ब्लीडिंग स्टीम तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लीडिंग समझ में आया होगा स्टेट पॉइंट लोकस समझ में आया होगा डिजिट फैक्टर समझ में आया होगा और दोस्तों ये देखा जाए तो आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर के रूप में अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में पूछ जाते हैं कंपटीशन वगैरह में ही पूछ जाते हैं तो होप यू कैन अंडरस्टैंड यू विल विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टॉपिक्स
so if you like this lecture so please like and share thank you